నమస్కారం అప్టెక్ జాబ్స్కి స్వాగతం నేను మీ వివేక్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోయే కరెంట్ అఫేర్ అంశం చాలా వింత అంశం అనమాట మనిషి ఒక వింత జీవి అని ఎప్పుడో ఒక మహానుభావుడు అన్నాడు మేబీ ఈ విషయం తెలిస్తే అప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా నమ్ముతారు అవును నిజంగానే మనిషి వింత జీవి అని ఎందుకనంటే మనిషి తన అవసరాలకి మొక్కల మీద జంతువుల మీద ఆధారపడుతున్నాడు అన్న సంగతి మనకి తెలుసు ఓన్లీ ఆహారానికి అయితే జంతువుని చంపితే అంటున్నాడు దాట్స్ ఫైన్ కానీ మనిషి యొక్క అవసరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అవసరాలు ఇంకో మెట్టు ముందుకి తీసుకెళ్ళిపోయి పిచ్చి పిచ్చి పనులన్నీ చేసేలా చేస్తా అనమాట వెల్ అది పిచ్చి పిచ్చి పని అని కొంతమందికి అనిపిస్తే అది చాలా మంచి పని అని ఇంకొంతమందికి అనిపిస్తున్నాయి ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నా అనుకుంటున్నారా ఇవాళ మనం డిస్కస్ అయ్యే కరెంట్ అఫేర్ కొంచెం అలాంటిదే కాబట్టి ఇవాళ మనం డిస్కస్ అయ్యే కరెంట్ అఫేర్ పేరు ఫ్లోటింగ్ గోల్డ్ ఫ్లోటింగ్ గోల్డ్ అంటే ఏంటి బంగారం నీటి మీద తెలుతుందా అంటే వెల్ బంగారం నీటి మీద ఏమీ తేలదు కానీ ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఫ్లోటింగ్ గోల్డ్గా పిలుస్తున్నామో అది నీటి మీద తేలుతుంది అనమాట అది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అని అంటే దీని కడుపులో కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇదేంటి అని మీరు అనొచ్చు ఇట్స్ అ స్పర్మ్ వెల్ ఏ మళ్ళీ చెప్పండి ఒకసారి అదే మీరు విన్నది కరెక్టే స్పర్మ్ వేల్ వేల్ అంటే బేసిక్గా తిమింగలం ఈ తిమింగలాల్లో కూడా బ్లాక్ వేల్ అని బ్లూ వేల్ అని బ్లూ సల్ఫర్ బాటమ్ వేల్ అని స్పర్మ్ వేల్ అని ఇలా రకరకాల వేల్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో అలా ఇది చూడడానికి ఒక స్పర్మ్ సెల్ ఒక వీర్యకణం ఎలా అయితే ఉంటుందో అచ్చం అలానే ఉంటుందని చెప్పి దానికి స్పర్మ్ వేల్ అని పేరు పెట్టారు ఈ స్పర్మ్ వేల్ యొక్క కడుపు కానీ ఏవైతే పేగులు ఉంటాయి ఇంటెస్టైన్లో బేసిక్గా అక్కడ ఒక కెమికల్ కాంపౌండ్ ఉంటుంది అనమాట ఎనివేస్ మనం అవన్నీ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాము సో ఆ కెమికల్ కాంపౌండ్ ఇది చనిపోయిన తర్వాత దాని కడుపు నుంచి తీసేస్తున్నారు లేదా దాని పేగుల నుంచి తీసేస్తున్నారు అనమాట దాన్ని పర్ఫ్యూమ్స్లో ఉపయోగిస్తున్నారు మనందరం కొట్టుకుంటాం కదా పిస్ పిస్ అని కొట్టుకుంటాం అరే భలే ఉందిరా నీ దగ్గర స్మెల్ అని అంటూ ఉంటాం కదా పర్ఫ్యూమ్స్ కొట్టుకున్నాక సో ఆ పర్ఫ్యూమ్స్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అనమాట దీని కడుపులో పేగుల్లో ఉన్నదాన్ని అది ఎప్పుడైతే నీటి మీదకి వస్తుందో ఇఫ్ ఇన్ కేసు అది ఒక వాళ్ళు వామిటింగ్ చేసుకుంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు వేల్స్ వీటిని వామిట్ కూడా చేస్తాయి అందుకే ఈ ఫ్లోటింగ్ గోల్డ్ని కొన్ని కొన్నిసార్లు వేల్స్ వామిట్ లేదు వామిటింగ్ ఆఫ్ ద వేల్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు మన వేల్ యొక్క వామిటింగ్ చేసుకున్న పదార్థాన్ని పర్ఫ్యూమ్స్లో ఉపయోగిస్తున్నాము సో దాట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఆస్ ఫ్లోటింగ్ గోల్డ్ బికాస్ అది నీటి మీద తేలుతుంది కాబట్టి అండ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ నేను ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇస్తాను అండ్ లిసనింగ్ టు దాట్ మీరు అప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే ఏంటి మనిషి ఇంత ఘోరంగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడా అని బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ అప్టేక్ జాబ్స్ టీఎస్పీఎస్సీ అలానే ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూకి సంబంధించి ఒక ఆఫర్ రన్ చేస్తుంది టీఎస్పీఎస్సీ అయినా సరే ఏపీపీఎస్సి అయినా సరే గ్రూప్ టూ కోర్స్ మీకు తొమ్మిది వేల రూపాయలకి కాదు కేవలం రెండు వేల రూపాయలకి లభిస్తుంది మీకు చూడడానికి వీడియోలు చదువుకోవడానికి పీపీటీ మెటీరియల్ మీరు చదువుకున్నది అర్థమైందా మీరు విన్నది నేర్చుకున్నారా బాగా మిమ్మల్ని మీరు టెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక టెస్ట్ దానికి సంబంధించిన వీడియో అనాలిసిస్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆ రెండు వేల రూపాయలకి లభిస్తాయి ఆరు నెలల వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ మీకు నేను చెప్పేది నమ్మకం కుదరకపోయినట్టయితే మీకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి మీ అంతటి మీరే గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి యూపీటీటీఏకేఈ జేఓబిఎస్ అప్టేక్ జాబ్స్ అని టైప్ చేయండి యాప్ వస్తుంది యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేయండి వాటిలోని కోర్సెస్ చూడండి ఎస్పెషలీ టీఎస్పీఎస్ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూ కాబట్టి గ్రూప్ టూ కోర్సులోకి వెళ్ళండి ఆ కోర్సులో ప్రతి సబ్జెక్ట్లో కూడా ఫస్ట్ ఫైవ్ చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో ఫస్ట్ వీడియో ఫ్రీగానే ఉంటుంది అలా దగ్గర దగ్గరగా ముప్పై గంటల ఫ్రీ కంటెంట్ ఉందన్నమాట సో మీరు ఆ కంటెంట్ మొత్తాన్ని చూడండి మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఐడియా వచ్చి ఓకే ఇది బాగానే ఉంది ఇది నాకు నిజంగా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే మీరు పర్చేస్ చేయొచ్చు లేదు నాకు ఇంకా డౌట్ ఉంది నాకు ఆ కాల్ ఎవరైనా మనిషి నాతో మాట్లాడితే బాగుంటుంది నాకు ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అనిపిస్తే తొమ్మిది ఒకటి మూడు మూడు నాలుగు నాలుగు తొమ్మిది ఆరు తొమ్మిది ఆరు నైన్ వన్ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి ఆ నెంబర్కి ఎక్కడికో కాదు అప్టెక్ జాబ్స్ ఆఫీస్కి వస్తుంది సో వీలైతే నేను లేదు మా కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కాల్ పిక్ చేస్తారు మీ డౌట్స్ అన్నింటిని క్లారిఫై చేస్తాం సో అప్టెక్ జాబ్స్ విషస్ ఎవ్రీ వన్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ గ్రూప్ టూ మీరు ఏ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే ఒకవేళ ఏ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవ్వకపోయినా సరే జీవితంలో ఏదో ఒక కష్టం వస్తూనే ఉంటుంది మీరు ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటారు సో ఎనీవేస్ విషింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ సో కమింగ్ టు ద డీటెయిల్స్ ఫ్లోటింగ్ గోల్డ్ అనమాట సో దాట్స్ ద కరెంట్ అఫైర్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద డీటెయిల్స్ రిమెంబర్ నాట్ 
ఇట్స్ అ హైలీ వాల్యుబుల్ సబ్స్టెన్స్ ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ పర్ఫ్యూమ్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ దిస్ లిస్ట్ చాలానే ఉంది నేను మీకు కొన్ని మేజర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను మనందరికీ పాండా తెలుసు కదా వైట్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది పాండా ఎప్పుడు ఆకులు తింటూ ఉంటుంది చాలా బద్ధకంగా ఉంటుంది ఏంటర అయిన పాండా లాగా ఎప్పుడు తింటూనే ఉంటావా అని కూడా కొంతమంది అంటూ ఉంటారు ఈ పాండా ఎక్కువగా బ్యాంబూ చెట్లను తింటూ ఉంటుంది లేదా బ్యాంబూ ఆకులను తింటూ ఉంటుంది అనమాట అయితే పాండా ఎక్కువగా దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోలేదు ఓన్లీ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ డైజెస్ట్ అవుతుంది సో మిగిలిన సిక్స్టీ పర్సెంట్ న్యూట్రియన్స్ కూడా మళ్ళీ అలానే బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి సో అందుకని చాలామంది ఈ పాండా యొక్క డంగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డంగ్లో సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ న్యూట్రియన్స్ మిగిలిపోతుంది కదా బికాస్ అది డైజెస్ట్ అవ్వట్లేదు కదా తన బాడీకి వెళ్ళడానికి ఆ డంగ్ని యూజ్ చేసి గ్రీన్ టీని తయారు చేస్తున్నారు సో యూ నెవర్ నో మేబీ మీరు తాగే గ్రీన్ టీలో ఆ పాండా యొక్క డంగ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ ద వరల్డ్స్ కాస్ట్లీయెస్ట్ కాఫీ ద వరల్డ్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎక్స్పెన్సివ్ కాఫీ మామూలుగా ఏదైనా ఎక్స్పెన్సివ్ అనగానే ఎవరు తయారు చేస్తున్నారేమో లేదు ఏదైనా కొత్త టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నారేమో అనిపిస్తుంది బట్ వరల్డ్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ కాఫీ యొక్క పేరు కాఫీ లువాక్ అనమాట దాని గురించి తెలుసుకుంటే మీరు నిజంగా అవాక్ అయిపోతారు వితౌట్ అ డౌట్ ట్రస్ట్ మీ ఆన్ దాట్ ఇంతకీ ఈ కాఫీ లువాక్ ఏంటి అంటే సివెట్ అని ఒక జంతువు ఉంటుంది ఈ సివెట్ బేసిక్గా ఏం చేస్తుందంటే లేదు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఆ జంతువుతో కాఫీ బీన్స్ ఆ సివెట్కి పెడతారు ఆ సివెట్ ఆ కాఫీ బీన్స్ని తినేస్తుంది కానీ దాన్ని ప్రాపర్గా డైజెస్ట్ చేసుకోలేదు సో పార్షియల్ డైజెషన్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో పార్షియల్ డైజెషన్ వల్ల అది కంప్లీట్గా డైజెస్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి అది దాన్ని పూలోంచి మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తుంది అలా వచ్చిన కాఫీ బీన్స్ని రోస్ట్ చేసి పౌడర్ చేసి దాన్నే మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ కాఫీగా అమ్మేస్తున్నారు మీరు విన్నది నిజమే ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ కాఫీ ఇస్ ద కాఫీ లువాక్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాక్చువల్లీ అ పూప్ ఆఫ్ అన్ యానిమల్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దాన్ని కొన్ని కొన్నిసార్లు ద క్యాట్ కాఫీ పూప్ అని లేదు ద క్యాట్ పూప్ కాఫీ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట సో దాట్స్ ద థింగ్ సో ఒకటి పాండా నుంచి వచ్చిన డంగుతో గ్రీన్ టీని తయారు చేయడం సివెట్ నుంచి వచ్చిన పూప్తో వరల్డ్స్ మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ కాఫీ తయారు చేయడం అలానే స్పోమ్ వేల్ యొక్క కడుపులో ఉన్న ఏదో ఒక పదార్థాన్ని బయటికి తీసేసి దాన్ని ఫ్లోటింగ్ గోల్డ్ అని పిలవడం అండ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మనిషి మీద ఏదైతే మనిషి బాడీ మీద ఏవైతే మైక్రోబ్స్ ఉంటాయో వాటిని తీసుకుని చీజ్ని తయారు చేస్తున్నారు మీరు విన్నది నిజమే మన కాళ్ళ వేళ్ళు ఉంటాయా ఈ వేళ ఆఫ్ కోర్స్ ఇది చేయి నాకు తెలుసు కానీ మన కాళ్ళ మధ్యలో వేళ్ళు ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉంటుంది కదా గ్యాప్ సో ఆ గ్యాప్ దగ్గర ఏవైతే మైక్రోబ్స్ ఉంటాయో అక్కడ అలానే ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద మౌత్ అలానే మన నాభి బెల్లీ బట్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ ఉన్న మైక్రోబ్స్ని తీసుకుని చీజ్ని తయారు చేస్తున్నారు అలా ఎంతమంది ఆ చీజ్ని తింటున్నారు సో అది కూడా ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే తేనె హనీ మనందరం ఎంతసేపు తేనె చాలా తేగ ఉంటుంది దానికి మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ చాలా ఎక్కువ అనుకుంటాం కదా మీరు ఒకసారి ఇన్ జనరల్గా ఆలోచించండి ఏదైతే తేనె టీగా ఒక పువ్వు మీద నుంచి ఇంకో పువ్వుకి ఇంకో పువ్వు మీద నుంచి ఇంకో పువ్వుకి వెళ్తుందో అది నెక్టర్ని సక్ చేస్తుంది అది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది కదా తేనెటిగా సో నెక్టర్ని సక్ చేసిన తర్వాత దాని కడుపులో దాచుకుంటుంది దాని బెల్లిలో దాచుకుంటుంది కానీ ఆబ్వియస్లీ అది ఏనుక్ కాదు ఇంత ఇంత టన్నులు టన్నులు దాచుకోవడానికి సో కొంచెం దాచుకుంటుంది అండ్ దట్టు అది మళ్ళీ ఎగురుతూ ఉండాలి కదా సో అందుకని అది ఎప్పుడైతే బరువుగా ఉంది అనిపిస్తుంది తన యొక్క బెల్లి అది ఇంకో వర్కర్ బీకి వామిట్ చేసేస్తుంది అనమాట అంటే తన బాడీలో తన బెల్లీ లోపల నెక్టర్ అని కక్కేస్తుంది అది వర్కర్ బీ తీసుకుని అప్పుడు ఆ వర్కర్ బీలో ఏదైతే హనీ వ్యాక్స్ ఉంటుందో లేదా హనీ కోమ్ బేదైతే ఉంటుందో అక్కడ దాన్ని మెల్లిమెల్లిగా రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అది మెల్లిగా ఒక వ్యాక్సీ ఫామ్లోకి వచ్చేస్తుంది దాన్ని మనం తర్వాత పిండి తేనెలాగా తాగేస్తున్నాం సో ఇలా కొన్ని మనకి తెలిసి చేస్తే కొన్ని మనకి తెలియకుండానే మనం వింత ప్రక్రియల ద్వారా మనం ఆహారాన్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తాం సో ఇలా మానవుడు కన్జ్యూమ్ చేసేవి కొన్ని అయితే మానవుడి యొక్క అవసరాలకు కొన్ని అనమాట సో అలా అవసరాల్లో ఉన్నది ఒకటి ఈ ఫ్లోటింగ్ గోల్డ్ సో ఈ యాంబర్ గ్రీస్ ఏదైతే ఉందో దీనిని గ్రే యాంబర్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇట్ ఈస్ జనరలీ రిఫర్ టు యాజ్ వేల్ వామిట్ మనం ఇందాక తెలుసుకున్నాం కదా ఎందుకంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు సముద్రాలలో ఈ స్పర్మ్ వేల్స్ అని డోకేస్తే అది సముద్రం యొక్క ఉపరితలం మీదకి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో కొన్ని కొన్నిసార్లు అలా వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఎస్పెషల్లీ ఎక్కడైతే ఈ స్పర్మ్ వేల్స్ కనిపిస్తాయో టెంపరీ ట్రాపికల్ రీజన్స్లో అక్కడికి వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసుకుంటారు లేదు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇలా స్పర్మ్ వేల్ 
ఆ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క సప్లై తక్కువగా ఉంది బికాస్ ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్పోమ్ వెల్స్ అది ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి దాట్స్ వై ఇట్స్ హైలీ వాల్యుబుల్ అనమాట సో కెమికల్లీ యాంబర్ గ్రీస్ కంటెన్స్ ఆల్కలాయిడ్స్ యాసిడ్స్ అండ్ అ స్పెసిఫిక్ కాంపౌండ్ కాల్డ్ యాంబ్రెయిన్ విచ్ ఈస్ సిమిలర్ టు కొలెస్ట్రాల్ మన బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది కదా సో మన బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ ఎట్లాగో అట్లా ఈ స్పోమ్ వేల్ బాడీలో ఈ యాంబ్రెయిన్ అనే కాంపౌండ్ అనమాట సో ఎవరైనా అనుకుంటారా ఒక జంతువులో లేదు ఒక జీవి యొక్క బాడీలో ఏదైతే కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుందో లేదు కొలెస్ట్రాల్ లాంటిది ఉంటుందో దానిని ఉపయోగించి పర్ఫ్యూమ్ తయారు చేస్తున్న ఎవరైనా అనుకుంటారా అసలు ఇట్ ఫ్లోట్స్ అరౌండ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్ బాడీ అండ్ అట్ టైమ్స్ సెటిల్స్ ఆన్ ద కోస్ట్ ఆబ్వియస్లీ ఎలా అయితే తిమింగ్లాలు కొట్టుకుని వచ్చేస్తున్నా అలా కొన్ని కొన్నిసార్లు అది మెల్లిగా నీటి మీద తేలుతూ తేలుతూ తీరం వైపుకి వచ్చేస్తుంది అలా కొన్ని కొన్నిసార్లు తీరంలో దొరికితే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎక్కడైతే ఈ స్పోమ్ వేల్స్ కనిపిస్తే అక్కడికి వెళ్ళి కలెక్ట్ చేస్తారు లేదు రేర్ సినారీస్లో ఒడ్డు కొట్టుకు వచ్చేసినప్పుడు దాన్ని కోస్ తీసేస్తారు బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ హై వాల్యూ ఇట్ ఈస్ రిఫర్ టు యాజ్ ఫ్లోటింగ్ గోల్డ్ ఇట్ ఈస్ హైలీ యూజ్డ్ ఇన్ ద పర్ఫ్యూమ్ మార్కెట్ మనం ఆ విషయం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం కదా సో నాట్ ఓన్లీ దిస్ యాజ్ మన ఇందాకే డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఒకటి ఈ ఫ్లోటింగ్ గోల్డ్ యాంబర్ గ్రీస్ అయితే ఇంకోటి ఆ సివెట్ పూప్ ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా కాఫీ లువాక్ అని అలానే పాండా డంగ్ నుంచి గ్రీన్ టీ అని అలానే మనుషుల బాడీ మీద ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని యూజ్ చేసి చీజ్ని తయారు చేయడం అలానే ఒక తేనె టీగ యొక్క వామిటింగ్ నుంచి తేనె తయారవడం ఇలా ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా కూడా ఉన్నాయి బట్ ఐ ఫెల్ దీస్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఆర్ క్వైట్ గుడ్ టు సే మిగతా వీటికైనా దరిద్రంగా ఉన్నాయి బట్ ఎనీవేస్ వీలైతే వాటి గురించి తెలుసుకోండి ఇట్ విల్ బి రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్ హౌ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద నేచర్ కంప్లీట్లీ మనం ఎంతసేపు టెక్నాలజీ అని అనుకుంటాం కానీ పర్ఫ్యూమ్ అనేది ఒక రకంగా టెక్నాలజీ బికాస్ వీ డూ నో హౌ టు యూజ్ ఆర్ రాదర్ వీ డూ నో హౌ టు క్యాప్చర్ ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద నేచర్ బట్ స్టిల్ మన నేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతున్న ఆ సబ్స్టెన్స్ కోసం సో ఇప్పుడు యాంబర్గిన్ అనే సబ్స్టెన్స్ మనం బయటికి తీయడానికి తెలుసు బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద నేచర్ కదా ప్రకృతి ద్వారానే మనకు అవన్నీ వస్తున్నాయి సో మనం ఏ టెక్నాలజీని చేసినా సరే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దాని సోర్స్ ప్రకృతి అయినా ఉండాలి లేదా టెక్నాలజీని క్రియేట్ చేసి ఇది ప్రకృతిని స్టడీ చేయడానికి అనేది ఉండాలి సో ఇన్ ఎనీ విషయం వీఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద నేచర్ సో ఇట్స్ బెటర్ టు బీ ఆల్వేస్ రూటెడ్ టు నేచర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ రీసెంట్గా నేను ఒకటి ఆర్టికల్ చదువుతున్నాను ఐ ఫెల్ట్ మేబీ షేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని చాలామంది చెప్పులు వేసుకోవడం వల్ల అనారోగ్య పాలవుతున్నారు అని ఒక స్టడీ చెప్తుంది వల్ల ఇది నేను చెప్పట్లేదు ఆ ఆర్టికల్ చెప్తుంది ఐ ఫాగౌట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ ఆర్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ బట్ దిస్ ఇస్ ట్రూ సో వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే ఈ ప్రపంచం మొత్తం ఎలా అయితే మన బాడీలో ప్రతి పాటు కూడా నర్వస్ సిస్టమ్కి అటాచ్ అయి ఉంటుందో అలా ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఒక సిస్టమ్తో కనెక్ట్ అయి ఉంది అని ఎస్పెషలీ మీరు ఎప్పుడైతే గడ్డి ఒక లాన్ లాంటి ఏరియాలో మీరు ఒకవేళ చెప్పులు లేకుండా నడిచినట్టయితే నేచర్ మీతో కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో అలా మీకు హీలింగ్ పవర్ పెరిగిపోతుంది మీరు తొందరగా హీల్ అవుతారు అని ఆ రిపోర్ట్ చెప్తోంది సో వీలైతే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసుకోండి అన్ని చోట్ల చెప్పులు వేసుకుని నడిచే కానీ అట్లీస్ట్ ఇళ్లల్లో కానీ లేదు గడ్డి ప్రాంతాల్లో కానీ కనీసం చెప్పులు లేకుండా అప్పుడప్పుడు నడుస్తూ ఉండండి బికాస్ అలా యాక్యూ ప్రెషర్ పరంగా అవ్వచ్చు లేదు ఇంజనల్గా అయినా సరే మన బాడీకి అది చాలా మంచిది అనమాట సో చూసారు కదా ఒక జంతువు వామిటింగ్ చేసుకుంటే మనం దాన్ని తీసేసుకుని పర్ఫ్యూమ్లు తయారు చేస్తున్నాం ఒక జంతువు పూప్కి వెళ్తే మనం ఆ పూప్ని తీసేసుకుని కాఫీని తయారు చేసేస్తాం అంత వింత జీవులు అనమాట మనం అందుకే ఎవరో మహానుభావుడు అన్నారు మనిషి ఒక వింత జీవి అని We are definitely a Vinta Jeevi for sure. But this Vinta Jeevi has a competition in this which is Group 1, Group 2, Group 3, Group 4. One of them is Group 1, Group 2, Group 4. Any kind of course, SA Police Council, any kind of course, you can understand the video. You can understand the video. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. You are correct place. Install Uptake Jobs app in your phone. So, if you are in any state, you are in Andhra Pradesh, 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 you are in గుర్తుంది కదా ఒకవేళ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టు అయితే నైన్ వన్ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ ఈ నెంబర్ కాల్ చేయండి మీ